Wiki la kwanza nimelipa kichwa cha habari mchepuko unapofanya zaidi yako. Swali la kwanza nimelipa kichwa cha habari mchepuko unapofanya zaidi yako. Dokta mimi naitwa Kasim kutokea Kigoma. Niko katika ndoa huu ni mwaka wa nne. Mambo ambayo mke wangu anapaswa kunifanyia hayafanyi dokta na inaniumiza sana roho ni kwa sababu nampenda mke wangu lakini nikienda mchepuko ananifanyia mambo yale ambayo mke wangu anashindwa kufanya dokta nakosea wapi kwa mke wangu okay Ukurinya ni kwamba lazima ufahamu kwamba usipotengeneza mazingira ya uwazi na ukweli na mmoja kila mmoja akaona kwamba hisia za mwenzie furaha ya mwenzie ni ya muhimu kwa mwenzie hali kama hii itajitokeza ni kwamba mambo yale ambayo unayaona ni ya muhimu kwako mwenzio anayapuuzia sasa hujazungumza ni mambo gani kwenye message yako lakini all in all ni kwamba ukaona kwa sababu mke wangu anilambi kidevu hanifanyi hiki sijui haninyonyi kidole changu na nini na nini unamwambia lakini mwenzio anaona kwamba ah na wewe bwana una mambo ya kizungu hayo yaache umeamua kwenda kwa mchepuko na mchepuko kwa sababu anatumia hela yako anaona kwamba atakufanyia kila kitu unachotaka. Sasa hali kama hiyo ni hali ambayo inaonyesha jinsi gani wewe umeshindwa kumsaidia mke wako aone umuhimu wa kufanya lile ambalo analolifanya. Cha msingi ambacho kila mmoja anapaswa kukifanya ni jinsi gani utasababisha mkeo aone kwamba kulifanya unaloliomba alifanye ni kwa faida yake yeye mwenyewe. Kwa mfano Mwanaume ambaye ni bahiri kumpatia mwanamke mahitaji yake akikuomba hela ya saluni unaonyesha upendezi na hilo akitaka nguo unaonyesha ile au usaidii ndugu zake au unawivu wa kupita kiasi au ni mkali mkali au ni mbabe akiongea mambo yake ya muhimu wewe unayakandamiza utaki kuyafanya na zima na yeye analeta jeuri ya aina kama hiyo Nakumbuka story moja ya dada mzuri aliletwa na mume wake usini kwangu miaka kama tisa iliyopita ya ofisi yangu ya kliniki ya afya mapenzi mwanaume anasema mke wangu jeuri mbishi nikamwambia mwanaume kaa nje niongee na mke wako kongongea na mwanamke mwanamke anasema mume wangu anawivu kupita kiasi nisiongee na mtu anasema huyo ni hawala yako nisiongee na mtu nisimame na mtu nikaongea naye oh huyo mshikaji wako na nina sasa hii imejitokeza mpaka imefikia hata karibu na ndugu zangu nao anaambia ninalala na ndugu zangu karibu nikaona ni ni bullshit kila anaosema na mimi napuuzia mwanaume anaingia na mueleza hilo hilo anasema oh unajua na nina nina kwa nini ni kwamba lazima uheshimu hisia za mwenzio kwa kuna maeneo ambayo unaona hayako sawa kwa upande wako ambayo yamesababisha mwanamke awe jeuri sasa ukienda kwa mchepuko mchepuko anaangalia pesa unayompa sawa na akiangalia pesa unayompa atafanya kila kitu ili apate pesa yako kwa hiyo jiangalie kwenye maeneo haya ambayo nimeyazungumza ili uweze kurekebisha ndoa yako